Habari za wakati huu mtazamaji wa Hope Channel Tanzania karibu katika kipindi cha mikono ya wanawake. Kipindi hiki kinatoa fursa ya kuwakutanisha na wanawake mbalimbali ambapo tutakuwa huwa tunaangazia mwanamke kama mlezi wa familia, mwanamke kama mlezi wa kanisa, mwanamke kama kiongozi, mwanamke kama uh, mwanauchumi lakini vile vile mwanamke kama nguzo ya jamii. Ni kukaribisha katika kipindi hiki kwa siku hii ya leo naitwa Nyami Kayora. Uh, katika kipindi cha siku hii ya leo mtazamaji ni naye mama hapa Tabisa Mchunga Christopher. Karibu sana katika kipindi hiki cha mikono ya wanawake. Asante sana mtangazaji. Uh, watazamaji wa Hope Channel Tanzania, mtazamaji anatamani kukufahamu. Tabitha, wewe ni nani? Hakujua kidogo kwa historia yako kwa ufupi kabla hatujaingia haso kwa kila ambacho kitakuwa ni moja ya chachu ya kuhamasisha mwanamke ama dada ama yule ambaye anakutizama sasa hivi katika kipindi hiki cha mikono ya wanawake. Okay, asante sana mtangazaji. Kwa majina kama ulivyonitambulisha, napenda niwatambulishe wasikilizaji na watazamaji. Naitwa Tabitha Mchanga Christopher. Ni mama wa watoto watatu na mume mmoja. Ni mkazi wa hapa Dodoma. Mhm, mm Tabitha, tuko tumekushakufahamu kwamba ni mama. Kwa ni mama ni mlezi lakini pia ni mama ambaye ni mwana uchumi. Uh, wewe unajishughulisha hasa na vitu gani kwa hapa mjini Dodoma? Okay, asante sana. Mimi ni najishughulisha na shughuli za ushonaji, mm. nina kiwanda kidogo cha ushonaji kilichoko hapa Dodoma saba saba. Mm. Nina shona nguo za aina zote, nguo za kike, za kiume, nguo za harusi, za send off, kitchen party, kipaimara. Kwa ujumla na shona nguo za aina zote, suti, kaunda suti, ndo kazi nazo jishugusha nazo. Mm -hmm. Wazo la kuanzisha hichi kiwanda kidogo cha ushonaji, ulilipata wapi? Ama ilikuwa je kwa je mpaka ukamua kwamba mimi tabitha nianzisha kiwanda kidogo cha ushonaji. Uh, kiukweli ni na historia kidogo mm. nimetoka mbali pa kufikia hapa nimetoka mbali sana binafsi ninapenda sana kazi ya kazi za mikono kazi za ushonaji kutengeneza tengeneza vimaua kwa kutumia mikono yangu uh, kwa hiyo toka nikiwa mdogo nilikuwa napenda sana hii kazi sasa nakumbuka mwaka elfu mbili na kumi na elfu mbili na tisa mm -hmm. nilimaliza chuo hapa pa dodoma kipindi hicho tunaishi Mbeya. Baada ya kumaliza chuo nikarudi nyumbani Mbeya kwangu. Mm -hmm. Aa, nikiwa pale nyumbani siku moja mume wangu alinipatia pesa mm -hmm. kwa ajili ya kwenda kununua nguo. Mm -hmm. Ilikuwa shilingi 80 nakumbuka. Mm -hmm. Hiyo shilingi 80 si kununua nguo. Nilinunua cherehani. Mm -hmm. Cherehani tu ndogo ya kawaida. Kwa kipindi hicho nilikuwa sijui hata kushona. Mm -hmm. <laughs> hata fundi nilie muita kukaza vile vyuma vya vireani mm -hmm. Bada kumaliza alinambia haya testi mashine yako mm -hmm. Nikamambia fundi sijui uh -huh. Alinicheka uh -huh. Haka sima mashine ukiwa hujui kushona mm -hmm. Nikamambia ndiyo sijui nisaidie mm -hmm. Hila ninapenda kujua kushona mm -hmm. Basi fundi ya liva maliza kukaza ile mashine Akakaa jua kwenye cherehani kwenye stuli pale akakaa mm -hmm. akaanza kushona Nikawa na muangalia Akanambia kaa na ujalibishe Nikawa na hangaika kweli Nilihangaika sana basi baada ya hapo baada ya siku kama mbili nimefanya fanya mazoezi mwenyewe nikawa nimeelewa baada ya kuelewa vile nika nikaanza kushona tu vitambaa kupinda kanga kupinda yani, tulabda, vitenge labda shati yake imechanika yes. uh, kaptula ya mtoto mm. imetatuka kondo ulianza hivyo nashona mm. na rekebisha hivyo mm. baada ya muda nikawa rafiki yangu fulani ninamkumbuka kwa jina inaitwa mama bigambo mm. Nikawa naenda nyumbani kwake alikuwa anadarizi vitambaa. Nikawa natamani pia nijue kudarizi. Akaanza kunielekeza sasa, nikaanza kudarizi darizi vitambaa kwa muda kama wa mwezi mmoja. Basi baada ya hapo nikaamua kufungua kiofisi kidogo tu. Nilipofungua ofisi na tu vitambaa twangu huto nikasema ih nimefungua ofisi nitamudu kulipa ili pango la hii frame hapo mtaji sasa uliongezeka kwa sababu ulipewa 1080 mm -hmm. ukanunue nguo mm -hmm. wewe ukanunua cheleani mm -hmm. sasa umesema baadaye umeshaanza kujifunza funza mm -hmm. ukaamua kununua vitamba eh, mtaji uliupataje ulikwenda tena kuomba kwa baba ni... ama sasa ni zile pesa ambazo ulikuwa unazipata kidogo kidogo kwa wale ambao walikuwa kileta nguo zao walekebishe ni, ni vitamba vile vile mm -hmm. Nilizvokuwa nikiviuza mm. napata pesa mm. 
kidogo na tunza lakini pia na baba aliniongezea nikawa nika kama na shilingi laki mbili na nusu hiyo laki mbili na nusu nilitumia kwa ajili ya kulipa frame kwa miezi mitano wakati huo ninachereani hiyo moja, moja. Uh-huh. nikaingia mle ndani kwenye ofisi nikaanza kuwaza itaweza kulipa hii frame mwenyewe nikasema hapana kuna fundi mmoja nikawa nimemtafuta nikakaa naye hapo alikuwa anajua kushona na nguo mimi wakati sijui kushona na nguo nimekaa naye pale tukakaa na kuweza kupanga jinsi gani tutafanya kazi tukawa tumeelewana tukaanza kazi akaanza kushona nguo mimi na darizi vitambaa tumefanya kazi kwa muda wa miezi mitatu akaanza kuwa msumbufu kama kawaida jinsi inavyokuwa <laughs> mafundi walivua sumbufu basi nika sasa wateja wananifahamu mimi ndio mwenye ofisi na fundi anashona nguo haikamiliki anaondoka anaweza kaa siku mbili asionekane mteja anakuja kudai nguo ah, baada ya muda nikafikiria kwa nini sijifunze kushona nguo nikamwambia fundi ninahitaji kujua kushona nguo nifanyeje anamwambia kujua kushona nguo nikamwambia ndio akasema haina shida nitakufundisha basi nikatafuta pesa kidogo nikamlipa mm. ili awe na moyo wa kunipatia vingi mm-hmm. nikampa pesa akanifundisha mm. nilijifunza kwa muda wa miezi miwili tu mm. nikashona nguo nikatundika pale mm. mpaka yeye mwenyewe alishangaa mm. kwa hiyo nikaendelea hivyo nikaendelea hivyo kushona nguo tulikaa kwa muda huo tulikaa mbea kwa muda wa, wa miezi kama sita nikiwa nimeshafungua ofisi mm. mume wangu akahama mm-hmm. tukahamishwa tukaje hapa Dodoma. Dodoma. Mm-hmm. Nilipofika hapa Dodoma nilikaa kwa muda wa miezi miwili bila kufanya kazi. Baada ya hapo mume wangu akanipatia pesa, akanambia endelea na nini na, na kazi, kazi yako, yako. usiache mm-hmm. itapotea. Mm-hmm. Basi nikapata frame hapo saba saba kiji frame tu kidogo. Mm-hmm. Nikaweka hiyo mashine yangu moja wakati kaongezeka na nyingine zikawa Zika hizo mbili. mbili. Mm-hmm. Nikaanza kushona. Nimeshona. Nikiwa peke yangu. Mm. Nimefanya kazi kwa muda wa miezi kama kama mitatu minne hivi. Mm. Ilikuwa ninakumbuka ilikuwa ni mwezi wa kumi na mwezi wa kumi mm. tarehe moja. Mm. Ndio nilianza kazi hapa Dodoma mwaka 2012. Mm. Basi nimefanya fanya kazi hapo kazi zikaongezeka. Nikawa nimeitwa Dar es Salaam kwenda kushona nguo za harusi, nikabeba mashine yangu nikaenda nikafanya kazi, nikarudi. Nilivorudi kazi zikawa nyingi. Namshukuru Mungu sana mm. alinisaidia. Nikamuita yule fundi ambao alikuwa naye mbea. Nilikuwa naye mbea. Mm. Nikaambia unaweza ukahamia Dodoma mm. tufanye kazi pamoja tena. Mm. Ni fundi ambaye nilikuwa nimemzoea. Mm. Basi fundi aliniambia na naomba unipe wiki moja nifikirie. Umeona? Mm. Basi nikamsubiri kwa hiyo wiki moja akawa amekubali. Akaja. Alivyokuja tukaendelea kufanya kazi, tukafanya kazi. Hiyo kweli nikaona mafanikio yanakuwa yanaongezeka mm-hmm. nilimtukuza nili Mungu sana kwa hilo mm-hmm. sasa tangu ya 2012 ambapo ulianza rasmi kazi hapa Dodoma ukiwa kama fundi na wakati huo sasa una vieleani viwili na ukamuita fundi mwenzio yule ule kwa nembea mpaka sasa una jumla ya vieleani vingapi katika eneo lako la kazi kiukweli ninamtukuza Mungu sana sana nitakuwa nitakuwa sijitenda wema nisipomshukuru Mungu kwa hilo mpaka kufikia sasa nina vireani kumi na tatu. Mm-hmm. tena vireani vikubwa vya viwanda ndio ninavyotumia mm-hmm. ongela sana kwa kuwa na vireani hivyo kumi na tatu ambavyo umesema kwamba ni vile ambavyo vinaita vina ama viko katika ile hali ya ku, ya kuwa kiwanda sasa ndio mm-hmm. sasa unafanyaje kazi zako kwa sasa maana tayari una vieleani 13 je bado mpo wale wale wawili ama kuna wengine ambao umewaita ama kuna watu ambao umewaajiri ama ni kitu gani ambacho unafanya ni kwamba kwa sababu wewe una vieleani unaita watu kwamba njoo chereani hii hapa shona lakini mimi nilipe pesa ama ni kitu gani ambacho kinafanyika unafanyaje kazi zako kwa sasa okay baada ya vieleani kila ninavyo nilivyokuwa nikiongeza fundi naongeza cherehani. Nikiongeza fundi naongeza cherehani. Kwa sasa nina mafundi tisa. Na mimi nikiwemo, mimi pia ni fundi. Kwa hiyo tunafanya kazi na mafundi wangu hao tisa Aa, tunalipana kwa kila nguo. Mm-hmm. Kwa maana hiyo sasa mko mafundi kumi. 
kati ya vilani vitatu mko mafundi tisa mko mafundi tisa. tisa na ni mimi nikiwemo oh, oh. mm -hmm. na umesema kwamba mnalipa na kwamba unawalipa wale mafundi kulingana na nguo mm. hebu mtazamaji anayekutizama yawezekana ana vilani viwili ama kimoja lakini anashindwa kuajiri lakini labda anaweza akatumia njia ambayo unaitumia wewe ujaajiri umeleta fundi kwa hiyo hakuna malipo bali mnalipana kulingana na kazi mliyofanya ama kulingana na nguo mlizoshoa ndio mm -hmm. uh, kwa kwa nguo tunafanya kwa mfano anavoshona nguo let's say nguo tuseme da inaweza ina, inaweza kuwa mikosti labda shilingi gharama mashona ikawa shilingi 1040 hapo kuna pesa ya material mm. inatolewa inawekwa kando kuna pesa ya pango inatolewa inawekwa kando kuna pesa ya TRA leseni umeme kila kitu matumizi yote yanawekwa kando kwa kiasi kinachobaki umeona kiasi kinachobaki kuna fundi fundi atachukua asilimia 40 ofisi itachukua asilimia stini. ndivyo tunavyofanya sasa hapo kwamba nguo imeshono kwa mfano shilingi 40 umetudadavulia jinsi ambavyo pesa inatumika sasa ile pesa inavyotumika kwa mfano kwenye matilio ile pesa matilio ni kwamba wewe ndio una matilio mle ndani ama mnakwenda kununua dukani matilio ama kwa mfano mtu akija sasa na matilio yake na penyewe inakuwaje katika kugawana pesa okay mm. ninaposema matilio mm. ninamaanisha ninamaanisha malighafi mm. tunayotumia kutengeneza ile nguo ambayo mm -hmm. mteja amekuja na kitambaa chake unaona uh -huh. Hizo huwa tunakuwa nazo ndani. Nyingine kama unakuta rangi nyingine unakuta huna, mm. unaweza ukaenda ukanunua hivyo. Mm. Mm. Ehe, kwa hiyo mkishanunua au ukachukua ndani vyote hivyo vimetumia pesa. Mm. Kwa lazima ukalculate, toe hesabu ya hela hela za material, mm. ibaki pesa ya mm. faida. Hiyo mm. faida ndio tunagawana. Mm. Kwa hiyo wewe unalipia pango, unalipia umeme, unalipia leseni ya biashara, unalipia kila kitu kulingana na pesa inayofanyika pale. Ndiyo. Aha, kwa ile pesa mkisha itoa ina maana ni wewe unaikusanya, unakwenda kukamilisha ile malipo, ndio pesa itakao baki sasa mnagawana. Ndiyo. Mm -hmm. Kazi ya ufundi imekuwa na changamoto. Na mafundi chereani mmekuwa mkipewa lahawama kubwa sana. Mtu anaweza akaja na kitambaa chake ama kitenge chake mkamwaidi kwamba njoo chukue nguo kesho. Lakini kesho hamtatimiza ile ahadi. Nyinyi mnapambana vipi kuhakikisha ya kwamba soko lenu linapanda? Hamshushi kiwango cha kiwanda chenu. Kwamba mnaendelea kuwa bora kulingana tu na kwamba mna miti zile deadline. Kwamba nimekwambia njoo chukue nguo kesho na ataipata kwa wakati. Mnafanyaje? Ah uh, sisi kiwandani kwetu tunafanya hivi. Mm. Kwa mfano nguo iliyoletwa na iliyoletwa mapema ndio itakayokuwa ya kwanza kutoka. Kuwa, kutoka. Mm. Ilio kuja imechelewa mm. itakuwa ya mwisho kutoka. kutoka. Uh -huh. Ila ikitokea tumepokea nguo ya express uh -huh. hiyo huwa inashonwa usiku. Mm. Kwa nini mnapenda kuita express? Hiyo express huwa inakuwaje? Kwa sababu nimeshawahi kwenda kwa fundi ananiambia kwamba Unataka mshono huu ama unataka nguo hii kama unaitaka kesho kesho kutwa shilingi kadhaa. Ukitaka express tena bei inaongezeka. Kwa nini bei inaongezeka na kwa nini mliamua kuita express? Bei inaongezeka kwa sababu kwa sisi kiwandani kwetu mm. tunapanga kazi Jumapili. Mm -hmm. Kazi za kufanya wiki nzima. Mm. Kwa hiyo hizo kazi za kufanya wiki nzima inapotokea ingine inaingilia kati. Mm -hmm. Kabla hatujamaliza zile kazi za wiki, mm -hmm. lazima itafutiwe muda wake wa pembeni. Mm -hmm ndio atashona usiku mm -hmm. atalipwa overtime. Umeona? Mm -hmm. Akishona mchana hamwezi kutimiza mm -hmm. malengo mm -hmm. mliojipangia kwa wiki nzima. Mm -hmm. Ndivyo tunavyofanya. Hapo kwenye overtime napo kwa hiyo hamzingatii ile kwamba pesa imetolewa nguo imeshona kiasi kadhaa, kwa hiyo tutoe matilio, tutoe umeme, tutoe nini ila overtime anaipata kama jinsi ilivyo. Overtime anaipata kwa sababu express huwezi kushona kwa gharama ya kawaida. Mm -hmm. Lazima itashona kwa gharama ya juu. Mm -hmm. Ina maana hata pesa atakayolipwa hawezi kulipwa pesa anayolipwa siku zote. Obviously itapanda. Itapanda kulingana na muda alioshona, hajashona muda ambao ni wakazi. Okay. Lakini pia haujawahi kukutana na kesi labda fundi fulani amechelewesha nguo ya mteja kwamba mlimwaidi siku fulani na hamkutimiza. Ya, yeah, zinatokea? Mm -hmm. Huwa zinatokea. Siwezi kusema kwamba hazitokei. Na mnalifanyaje hilo likitokea? 
ili angalau basi kumpoza ule mteja lakini pia usialibu jina lako ili uendelee kupata wateja kiwandani kwetu mara nyingi huwa tunafanya hivi kwa mfano labda tunapochukua kazi unapochukua kazi unaandika jina la mteja utaandika aina ya material mm. aliyoleta mm. utaandika namba ya simu mm. namba ya simu tunaandika kwa tahadhari mm. in case labda kuna chochote kimeingia aidha umeme umekatika mm. umeme ukisha katika tayari ratiba yote inavurugika mashine zetu zote tunatumia umeme mm. umeme ukisha katika ratiba inavurugika kwa hiyo hapo sasa ni wajibu wa, wa uongozi wa ofisi kuchukua jukumu la kupiga simu kwa mteja mm. kwamba mama fulani au fulani mm. naomba kesho usije njoo siku inayofuata kwa sababu umeme umekatika hatumeshindwa kumaliza nguo kwa wakati, wakati. Mm-hmm. ndivyo tunavyofanya mm-hmm. changamoto zingine ambazo unakumbana nazo ni zile Uh, changamoto katika kazi hii ya ushonaji na ubunifu ni kubwa zipo nyingi tu. Uh, naomba nianze na kwenye swala zima la ubunifu. Unaweza ukabuni nguo au mteja akaja akishakuja mteja anaweza akaja na mshono wake. Aha, amekuja na mshono wake akaja na picha yake hapo anakuonyesha unakuta ali, mtu aliyevaa ile nguo ni mwembamba amenyoka unajua mtu aliyenyoka <laughs> kumshonea nguo ni rahisi na anapendeza sana kuliko mtu alie aliyejaa kama hivi hapa umeona sasa ukimshauri unamshauri kabisa kwamba huyu aliyevaa hii nguo amependeza kwa sababu yuko hivi unaona unapaswa ujiangalie kwanza wewe alafu ndo uchague aina gani ya nguo ambayo itastahili kuvaa lakini pia nawapenda tu kuwashauri wateja wetu wajitahidi sana kutusikiliza naona unasikiliza una, una na fundi kwa sababu fundi ndio anakuangalia anakuona mm. anajua umbo lako kabisa huyu ni kimshonea hivi atapendeza umeona mm. ushauri huwa ni mzuri sana kwa hiyo wao wanasikiliza mm. haijawahi kutokea kwamba umemshonea mtu nguo akaikataa na akikataa ikitokea ama kama ulivyosema kwamba ameleta mshono wake lakini umbo la picha alioleta na umbo la picha yake ni vitu viwili tofauti kwa hiyo umeshona lakini haikukaa ama ikatokea tatizo kidogo katika ule mshono alioleta unajua kuna wengine harakataa nguo ama mwingine anakwambia sijui basi ni tafutie kitambaa kingine haujawahi kukutana na hali kama hii umenigusa sana kwa hilo mm. <laughs> ilisha nitokea uh-huh. Uh, ndo kama ninavyosema hivyo mm. mteja alikuja na picha mm. huko juu yeye kifua anavaa hamsini, mm-hmm. hipsi anavaa arobaini, mm. tumbo iko kwenye kwenye 30 kitu hivi mm-hmm. umeona mm-hmm. kwao ni umbo la, la tisa mm-hmm. umeona mm. sasa ile nguo <laughs> baada ya kuishona imekamilika mm. siku alivyokuja mm. alirudi na ile picha mm. akaangalia akawa ananionyesha picha mm. umeona fundi umeona hii nguo haijanika vizuri mm. angalia huyu alivyovaa mm. hapa imeingia imetoka ime umeona mm-hmm. mm-hmm. Ilibidi mafundi wangu waingilie kati. Mm. Dada, samahani. Mm. Hii nguo huyu mm. aliyevaa ni tofauti na wewe. Tulijaribu sana kumuelewesha. Mm. Yule dada kiukweli alisusa. Mm. Alisusia nguo. Na nguo ilikuwa imemkaa mm. kulingana na umbo lake jinsi alivyo. Mm. Jinsi alivyo hivyo hivyo ndio nguo ilivyoshona. Mm. Kwa sisi mafundi tupo kwa ajili ya kutengeneza nguo, si kutengeneza maumbo ya watu. <laughs> Sasa kwa mfano mtu akikataa nguo mnafanyaje? <laughs> yani hapo kwa kweli huwa ni changamoto sana changamoto kubwa sana. Mm. Anapokataa nguo inabidi sisi utamwomba samani kwanza. Kwanza unatakiwa utambue kosa. Mm. Inawezekana na wewe kwa namna fulani unaweza kuwa umekosea mm. au yeye mteja anaweza kuwa amekosea. Mm. Utamwomba samahani. Kuna wengine wanaelewa mm. ana ana ana, ana tuweze tukamshonea nguo nyingine, mm. akaleta matio tukamtengenezea nguo nyingine, mm. lakini kuna wengine ndio hivyo nguo inabaki. Mm. Unaona? Kwa sababu nguo unakuta umeshona kwa kipimo chako nya miti wewe. Mm. Hawezi kuvaa mtu mwingine, umeona? Mm hiyo ni ya kwako tu umeona mm. kwa hiyo tunatakiwa tujiangalie maumbo yetu mm. tunapoenda kwa fundi kudizaini na kushonewa nguo mm. tazamaji tupo katika kipindi cha mikono ya wanawake na leo ni naye Tabitha mchanga Kristofa tunazungumzia uh, ushonaji na yeye huyu ni fundi lakini mbali ya kuwa fundi ameweza kuwasaidia wengine kwa hiyo ina maana katika uchumi ameweza kukuza uchumi kwa baadhi ya watu katika eneo lako la kazi ama kiwanda kidogo cha ushonaji umeajiri watu kumi na watu nane wewe ni watisa. labda ni wa jinsia gani ni wanawake wangapi wanaume wangapi na ulizingatia vigezo vipi hasa ni kwa sababu tu anajua kushona ama ulikuwa na vigezo vyako ambavyo ulikuwa unavihitaji na hatimaye ukawapa kazi 
Asante sana mtangazaji. Kiukweli mimi <laughs> tunapokuwa katika kazi zetu mm. tuko wanawake wawili, mm. wanaume wako saba. Mm -hmm. Wanawake wawili, mm. wanaume wako saba. Mm -hmm. Hiyo namba inaita namba tisa. Mm -hmm. eh? Okay. Nili huwa nina, mara nyingi napenda kuchukua mafundi ambao wanajua kushona. <laughs> nina changamoto za, za ufundi ni nyingi sana. Mm -hmm. Ukichukua fundi ambaye hajui kushona. Mm -hmm utaumiza kichwa mm. sana. Kwa hiyo lazima mtu a, a, anapokuja kutafuta kazi aje akiwa anajua kushona. Mm. Akija ambaye hajui kushona vizuri mm. tunamchukua kama mwanafunzi. Okay. Na maana anatakiwa afundishwe kwanza mm. ili aweze kufit. Aweze kufit kiwandani. Kwa hiyo mbali na ushonaji pia mna chuo cha ufundishaji kwa watu ambao wanahitaji kujifunza kushona. Hiyo ni ndoto ambayo ipo kwa baadaye na muomba Mungu sana mm. atusaidie tunatamani ta, kuwa na kiwanda kikubwa sana mm. lakini mbali na kiwanda tunatamani tuwe na, na chuo kwa ajili ya uf, kufundisha mm. ufundishi kufundisha kushona nguo unaona mm. mm. ni mama wa watoto watatu ni mkurugenzi ni mkurugenzi mm -hmm. Lakini pia ni bosi. <laughs> yeah, ni bosi pia. <laughs> kwa sababu una watu ambao wanakutegemea. Ndio. Mdao wako una upangaje ili kuhakikisha ya kwamba au athiri familia au athiri kazini. <sighs> Nina changamoto kidogo. Mm. Kiukweli sisi tuseme ninafanya kazi kupita kiasi. <laughs> Naomba Mungu anisamehe. Mhm. <laughs> uh -huh. Ninapotoka nyumbani mm. Hey. Natakiwa niondoke ni miandaa chakula cha watoto Kwa jiri wataka potuka shule Wakuti chakula kipo Mala nyingi kazini ni nafika sambili na nusu mm. Sambili Lakini naondoka ni mesha pika Kwa mana hiyo unamuka sangapi ili kuandaa chakula Ili sambili watalu mefiko Lazi mani ya mki sa kumi na moja alfajiri mm. Ili nipike nifanya na mambo mingine ya hapo ndani mm ili kufikia saa moja na nusu ndio nimeshamaliza nijiandae kwa ajili ya kuondoka kwa kazini. Mm -hmm. Na inapofika saa kumi na moja na nusu mm -hmm. inakuwa najiandaa kurudi nyumbani mm -hmm. kwa ajili ya kuenda chakula cha usiku. Mm -hmm. Sina dada, mm -hmm. mimi ndio dada, mm -hmm. mimi ndio mama, mm -hmm. mimi ndio fundi. Mm -hmm. Ni kupongeze kwa hilo kwa sababu umehakikisha kwamba familia yako inafaidi mikono ya mama. Asante sana. Lakini pia ofisini Mikono yako pia inafanya kazi. Kwa hiyo katika mikono ya wanawake umecheza pote tunaweza tukasema. Ndiyo. Kwenye malezi, lakini kwenye kiongozi, lakini pia kwenye mwana uchumi. Ndiyo. Sasa kwa mtu ambaye anakutizama sasa hivi na ambaye awezi ama ana mtu pale ndani anamsaidia lakini bado kuna muda anashindwa hata kujiandaa ama kuiandaa familia yake. Unalipa ambalo unaweza kumwambia ukiwa kama mwanamke ambaye umeweza kusimama kutumia mikono yako katika nyanja zote kuhakikisha ya kwamba hakuna sehemu ambayo umeacha nafasi ambayo inasema angekuepo mama, angekuepo Tabitha, angekuepo dada hiki kingefanyika kwa wakati. Ah uh, mimi napenda ni wa, ni washauri mm. na ni waase wa mama wenzangu, mabinti zetu ah mm. uh, tusibweteke tunatakiwa tuamini tunayaweza yote katika yeye atutiaye nguvu Mina. unaweza ukajipanga mwenyewe tu na ukaweza mm. hauwezi kushindwa mm -hmm. unaweza kabisa mm -hmm. cha msingi ni kuomba uzima afya na uhai mm -hmm. ukiwa mzima tu unaweza ukafanya ukimtegemea mm -hmm. Mungu Mina. Tukirudi sasa katika eneo lako ambalo ndio unalifanyia kazi tunaweza tukasema ndio eneo lako linalo kufanya wewe uonekane kwamba huyu ni tabitha kwa sababu gani kwa sababu anafanya kitu hiki Ah, uh, unawaambia nini mafundi wengine ama wanaomiliki vyereani vitano, sita, saba, nane na kuendelea? Uh, Kulingana na changamoto ambazo mko nazo katika eneo lenu hili mnalolifanyia kazi. Ah, uh, mimi napenda tu kutoa ushauri kwa mafundi wenzangu. Uh, tujifunze kubajeti muda. Unajua usumbufu unatokea pale unapokuwa umeshindwa kubajeti muda wako wa kazi. Muda wa kazi we una chat. Muda wa kazi wewe ndio muda wako wa kupiga story. Muda wa kazi wewe ndio muda wako wa kwenda kuongea na fulani habari za mpira. Mimi nafikiri tunatakiwa tujifunze namna ya kubajeti muda. Tukijua kubajeti muda, tutaweza kufanya kazi kwa ubora na ufanisi wa hali ya juu. Lakini pia mimi naomba nitoe ushauri kwa wateja. 
uh, unapoenda kwa fundi akikwambia fundi ametingwa ana kazi nyingi muelewe ana kazi nyingi <laughs> unawezaje kumudu kuwaongoza watu nane na ukiwa kama mwanamke kwa sababu jamii nyingi inaamini ya kwamba mwanamke hawezi kuwa kiongozi wewe kupitia mikono ya mwanamke tayari umeshagusa pale tunaposema mwanamke ni kiongozi ah kwenye uongozi ni discipline ukishakuwa na discipline uwezi kushindwa kuongoza na ukimtegemea Mungu uwezi kushindwa kuongoza Mpango wako baadaye katika eneo lako hili la ushonaji ni upi? Uh, mpango wangu wa baadaye ninatamani kuwa na workshop kubwa sana. Ninamtegemea Mungu na naamini itakuwa. Mm. Kuwa na workshop kubwa ambayo itaweza kubeba hata mafundi mia moja. Mm-hmm. Natamani iwe hivyo. Mm-hmm. Na namwamini Mungu itakuwa. Kazi zako unategemea watu wa Dodoma tu ama watu wa wapi na wapi na unafanyaje kupata wateja kwa wingi zaidi? Uh, kupata wateja kwa wingi zaidi mara nyingi ninapofanya kazi zangu huwa na nina nina nina, nina account Instagram, Facebook. Mara nyingi ninapofanya kazi zangu ninapiga picha, nikipiga picha ninarusha Instagram, ninatupa huku. Kwa hiyo watu wanapoona wananitafuta naona na nashona na nguo mpaka nje ya mkoa wa Dodoma. Unadhani ni kipi ambacho kinakufanya uendelee kuonekana bora na uweze kuaminika hata kwa mtu ambaye yuko nje ya Dodoma? Uh, ni nafikiri ni uaminifu. Ukiwa mwaminifu hamna mtu ambaye hata kuamini. Umeona ukifanya kazi kwa uaminifu. Lese umetumiwa pesa na mtu umfanyie kazi yake, ifanye kwa wakati umtumie. Ikiwezekana unaweza kawaomba hata hawa ambao ambao uko nao jirani kwamba naomba mnivumilie ni mtoe huyu mtu kanitumia pesa yake umeona ni mfanyie kazi yake ni mtumie sisi huwa tunasikilizana wateja na, na wafundi huwa tunasikilizana mtazamaji tunaelekea kingoni mwa kipindi hiki cha mikono ya wanawake na hileo tunaita bisa mchanga Christopher tunazungumzia juu ya ushonaji na tunatambua kwamba mafundi cherehani wamekuwa <laughs> wana kesi nyingi sana huko mitahani wanachelewesha nguo za watu wanashona vibaya wanafanya nini vitu kama hivyo wewe ni mama ni mwanamke ni kiongozi ni, ni bosi eh? lakini pia ni fundi ndio ni nini wito wako sasa kwa wanawake wengine ambao yawezekana anajiona hana mtaji? Na wewe unatuambia mtaji wako ulianza na shilingi 1080. Yawezekana kuna mama mwingine ambaye hana kabisa hata 1080. Kupitia kipindi hiki cha mikono ya mwanamke, unataka kumwambia ama kumwachia neno lipi ambalo litamjenga, litamuinua na yeye siku moja aweze kusema ya kuna kusem, kusimama na kusema mikono ya wanawake nilimtizama tabitha alinitia moyo na leo mimi niko mahala fulani. Okay, mimi napenda kuwashauri wa mama wenzangu ambao wako nyumbani, labda hawawezi kufanya kazi, ameshindwa anzie wapi. Naona hii kazi yetu sisi wala haitaji mtaji mkubwa. Na kama unatamani, una njozi ya kuwa fundi unaweza hata ukaenda sehemu ambako wanajifunza kushona wanashona nguo ukaomba kujifunza hata kwa kuwasaidia kufanya usafi tu wakakupa ujuzi hiyo inawezekana unakui unaenda una, huna mtaji huna hela ya kumlipa fundi ili akufundishe hata kwa kumsaidia kufanya usafi kufuta vumbi kufanya hiki kufanya hiki wewe nenda kamuelezi mimi nitafanya hiki mimi nipatie ujuzi utapata ujuzi ukishapata ujuzi uwezi kushindwa kutoka mm-hmm. utatoka tu. Mm-hmm. Ni kushukuru sana Tabitha Mchanga Christopher kushiriki nami katika kipindi hiki cha mikono ya wanawake. Asante sana. Na nikutakia basi utendaji mwema wa kazi lakini pia uendeleze basi ile misingi, nidhamu, uaminifu ili uendelee kupata kazi nyingi na hakika basi kupitia mikono yako uweze kuwasaidia wanawake wengi lakini uweze kusaidia vijana, uweze kusaidia wanaume na taifa kwa sababu tunaamini mwanamke ndio nguzo ya kila kitu. Ndio ndio. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania mpaka hapa ndipo tunahitimisha kipindi hiki cha mikono ya wanawake ni kutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata mimi ni Nyamiti Kayura. Asante sana.